Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. È da un po' di tempo che non ci si vede, vero? E in effetti sono passate alcune settimane dall'ultima volta che ho pubblicato un video su questo canale, ma ne ho approfittato per fare un po' di ordine mentale sul lobby e per produrre un po' di birre, soprattutto dedicate a quella che sarà poi la finale del campionato Mobi. Però magari di questo ne parlerò in un video, se riuscirò, dedicato, dove vi voglio raccontare un po' la mia preparazione a questa finale. Oggi però ho deciso di girare questo video prendendo spunto da numerosissime mh, richieste, da parecchi messaggi che sto ricevendo in queste settimane, in particolare sull'argomento ICANN. Vorrei partire confermando che mh, questo progetto è nato appunto per scherzo, ma nel corso degli mesi e degli anni eh, ha avuto una crescita sempre costante che ha portato a produrre più macchine di quante in realtà ce ne saremmo aspettati di realizzare. E soprattutto la cosa che ci ha resi più orgogliosi è che i feedback di ritorno sulla qualità e sulla bontà del prodotto sono stati tutti del 100% positivi. E tra le varie cose con questo video volevo segnalarvi che abbiamo mh, deciso di cambiare un po' le modalità di comunicazione eh, riguardanti appunto questa macchina. Prima io personalmente rispondevo ai messaggi che ricevevo o qui sotto nei commenti oppure in privato eh, facendo un po' da tramite con eh, l'inventore e eh, il produttore della macchina. Ora però è stato deciso da già da qualche mese di aprire un canale mh, Instagram eh, che magari vi lascio qui sotto in descrizione ai can lattinatrice che vi invito peraltro a seguire dove raccogliamo un po' tutte le richieste e comunque le richi varie richieste di informazioni sul prodotto in modo tale da avere direttamente un contatto con il produttore appunto. In questo modo mh, diciamo, tutte le informazioni sono più veloci, sono più rapide e più gestibili anche per noi. Per cui stringi stringi, non chiedete a me informazioni ma chiedete direttamente sull'account Instagram con magari un messaggio in direct ad ICANN Latinatrice. Però senza perderci in ulteriori chiacchiere, permettetemi oggi di presentarvi il nuovo modello di ICANN. Ecco qui il nuovo e unico modello di lattinatrice ICANN. Ora, questa nuova versione, a mio avviso, è la soluzione definitiva e, secondo me, migliore per un utilizzo casalingo, quindi domestico. Lo so. Ho fatto questa affermazione anche sulla precedente versione chiamata ICANN Mini. Però credetemi che sono veramente convinto di questa macchina perché l'ho già testata e perché ritengo che una versione motorizzata per un uso casalingo dove diciamo, i volumi sono bassi potrebbe essere anche troppo. Una versione appunto manuale con l'utilizzo di un abitatore per poche lattine ritengo sia la soluzione migliore, sia dal punto di vista economico che pratico, ma soprattutto con questa versione di macchina siamo riusciti ad andare a ottimizzare e diciamo così a migliorare alcune finezze che davvero a mio avviso la rendono la versione definitiva. Una cosa molto importante è che questa ICANN è l'unica versione di ICANN che d'ora in avanti verrà fornita a chi farà noi richieste. Quindi non ci saranno più tutte le precedenti versioni, partendo dalla prima versione motorizzata e la successiva ICANN manuale, eh, che appunto è stata mh, modificata con questa nuova versione. Un attimo che l'appoggio, così facciamo altre due chiacchiere al volo. Direi di andare a vedere magari due dettagli insieme, partendo però da una cosa molto importante, ovvero il peso. Siamo riusciti a ridurre, e non di poco, il peso di questa macchina che ora è di poco superiore ai 6 kg, quindi veramente molto molto portatile. Per riuscire ad arrivare a questo peso abbiamo fatto fare ad Aikan una cura dimagrante e in particolare abbiamo lavorato sui materiali, quindi ora la macchina è quasi interamente realizzata in acciaio inox e in alluminio. Apro e chiudo parentesi, una caratteristica di questi materiali è che prevengono il più possibile anche eventuali ossidazioni, quindi eh, materiali come l'inox e l'alluminio che non presentano le criticità dell'acciaio vivo 
eh, per via della corrosione. Per cui materiali sicuramente migliori e più leggeri, oltre a uno snellimento del gruppo di cuscinetti della parte diciamo, dell'albero di rotazione del mandrino. Quindi abbiamo eh, ribassato la parte dei cuscinetti, quindi tutto l'ingombro è risultato più snello e più leggero appunto. Un'altra cosa che a mio avviso è uno dei maggiori plus di questa macchina è che è stato riprogettato il sistema di alzata della lattina. Eh, in questo caso rispetto alla versione precedente di Icon Mini dove era prevista la scelta di un unico formato di lattina da comunicare in fase di richiesta della macchina, con questa macchina invece abbiamo risolto questo limite e con questa tipologia di alzata possiamo lavorare qualsiasi formato di lattina partendo dalla 33 cl standard fino ad arrivare al mezzo litro standard con all'interno le varianti slick, quindi quelle strette e alte. Ora però direi senza perdere ulteriore tempo nella presentazione della nuova ICANN mi trasferisco di là e andiamo a vedere insieme i dettagli delle novità appunto che abbiamo eh, portato su questa nuova macchina e magari vediamo anche una prova di inlattinamento. Direi di partire dalla struttura dove troviamo il solito montante in alluminio con le guarnizioni a chiudere le cave, sempre per una maggiore protezione contro lo sporco. Sulla parte superiore ovviamente è imbullonata una piastra anch'essa in alluminio alla cui estremità abbiamo posizionato il blocco per la rotazione con il codolino dove viene applicato l'avvitatore per effettuare la rotazione del mandrino che poi trascinerà tutta la lattina. Nella parte bassa invece abbiamo posizionato una piastra sempre in alluminio dove abbiamo messo quattro piedini di appoggio ma una cosa molto interessante è che abbiamo previsto due fori uno e uno e due sulla piastra perché qualora l'ombrewer volesse togliere la parte dei piedini e andare direttamente ad ancorare la macchina al piano di lavoro lo può fare sfruttando questi due fori all'interno dei quali far passare una vite o comunque dei perni per ancorarla al tavolo. Però ora direi di andare a quello che ritengo il vero clou di questa nuova macchina ovvero questa alzata. Qui in alto abbiamo il piattello in materiale plastico che permette di posizionare tutte le lattine in formato standard. Qualora però qualcuno preferisse utilizzare le lattine in formato slick come questa versione quindi stretta e alta, ovviamente succede questo, succede che la lattina non riesce ad appoggiare perfettamente in centro o meglio per riuscire ad appoggiarla dovremmo essere precisi nel posizionamento perché altrimenti il problema è che quando vado a chiudere rischio di non trovarmi perfettamente in asse col mandrino centrale per cui cosa abbiamo pensato di fornire abbiamo pensato di dare anche questo distanziale che possa permettere appunto di colmare lo spazio di differenza in modo tale da posizionare la lattina praticamente in centro e questo ci permette appunto questo distanziale di essere messo o tolto in funzione alle lattine che decidiamo di andare a, eh, a utilizzare. Il meccanismo dell'alzata è veramente molto semplice e si tratta di una leva che spinta verso il basso permette di far alzare tutto il gruppo mandando la lattina in battuta sul mandrino. In questo caso la posizione di riferimento impostata, preimpostata, è per le lattine da 50 cl. Qualora però decidessi di andare a cambiare il formato delle lattine, per esempio passando sulle 33 slick, sarà sufficiente andare ad agire svitando le due viti di regolazione che sono poste su questa flangia, svitandole e andando a riposizionare questa flangia in alluminio nella posizione A, B o C. Quindi ci sono già tre presettaggi assolutamente impostati. Il foro corrispondente alla lettera A riguarda appunto le lattine da 50 cl. La lettera B riguarda le lattine da 44 cl e da 33 cl in versione slick, quindi strette e alte, mentre il foro con la lettera C è per le lattine da 33 cl in versione standard. E per qualsiasi ulteriore necessità di microregolazione, quindi sull'altezza dell'alzata 
oltre alle posizioni già preimpostate è possibile andare a svitare questo dadino andare a effettuare una regolazione in altezza avvitando svitando la vite per poi riposizionare il dadino e richiudere quindi riusciamo a fare anche delle micro regolazioni di precisione Per cui direi che con questa nuova versione di ICANN abbiamo deciso di spingere al massimo sulla leggerezza e sulla praticità d'uso per andare appunto a colmare quelle piccole zone in cui era ancora possibile a nostro avviso lavorare per migliorare eh, questo prodotto. Per cui ringrazio Fortunato per l'ottimo lavoro fatto anche con questa versione di ICANN che ripeto d'ora in avanti sarà la versione definitiva. Chi chiede questo tipo di macchina potrà avere solo questa versione senza andare a poter apportare modifiche perché questa secondo noi è la versione definitiva. A questo punto vi ricordo ovviamente di seguirci sul canale Instagram ICANN Lattinatrice quindi per tutte le informazioni o richieste un messaggio in direct direttamente su questo canale Instagram. Io vi ringrazio, un saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!